。新玩法跑库姆式中，求生者的加点天赋会对比赛有影响吗哈喽， Hello, 小伙伴，大家好，欢迎来到第五人格，这里是大唐行业。很多小伙伴想了解一下，在新的玩法跑库姆式中。求生者的天赋会不会受到一些加速的影响？我们先看一下更新公告里面提到的就知道了。公告里面提到了，所有求生者角色都可以参与比赛，但是不可携带手持物加入，同时将平衡所有角色的移速和交互速度。哦，平衡所有角色的移速和交互速度。嗯，这一点的话就提到了交互速度，就是应该没有什么影响吧。好的，来我们看一下咱们的这个天赋点呀、啊，现在带的是正常的双弹的天赋，一会儿我们去翻个板子看一下有没有那个加速的标志就知道了。来了，噩梦主影，前面就有板子，直接试一下就知道了。冲冲冲！哎呦，这小小女巫。挺好看的，那、啊、这不是有板子吗？然后直接翻过去，观察了一下，好像没有地方出现这个翻满加速的标志、哦。啊，舞女这个声音有点开车啊。没有。相当于和黑杰克差不多呀，就是这个天赋点在这张地图里面是没有任何效果的哦。感觉是不是不用考虑天赋点了？慢翻还是存在的。那我们既然说到了慢翻，很多小伙伴们就应该想到了慈善家，在真实服中目前是没有慢翻存在的。所以在跑酷模式中，它还会不会有慢翻呢？咱们来试一下，这是快翻，然后蹲一下，哎呦，慢翻依然有的慈善家在这里面。本来还想着可以利用慈善家的快翻，直接避免一些失误，这样看来全部都统一和和谐了。所有的角色只是因为这个角色的名称还有形态不一样，然后所有的特质呀，还有一些交互的速度全部都是一样的。你看一下。还有超级慢翻呢，<笑>好吧，那看来用慈善家能避坑的这个想法是不成立了啊。啊，这边你们说的是被无人击中完之后爬过去，这个爬是相当慢的，不现实。有这个时间你字幕都好了，看一下这个字幕是超级快的。因为我看到上期视频有小伙伴留言说，啊，你可以用那个爬行速度在这个桥爬过去躲无人，<笑>那个地方，那这样的话就很傻很傻了。直接跑过去就好了，因为他这个自摸超级快，再试一下，看到没？基本上就是三秒钟，一两两秒左右就站起来了。所以咱们最后总结一下，就是双弹加速，还有一个爬行加速的天赋加点呢，在这个模式中都是不存在的，所有的角色全部的特质都是一样的。嗯、呃，这样的话就不用考虑天赋加点的问题了。好的，觉得有用，双击点赞加关注呀！感谢关注、点赞、评论、转发加收藏，我们下视频见，拜拜。